నువ్వు చేసే ప్రతి పనికి నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగుకు నువ్వు చేసే ప్రతి ఆలోచనకు దేవుడు అవసరం ఆ దేవుడి చేత ఏర్పడేవాడు చేత అయిపోతున్నాడు అవసరం అయిపోతున్నాడు అవసరం అయిపోతున్నాడు అవసరం దేవుని బిడ్డారా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానములో ఒక గొప్పతనం ఉంది అసలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకు చనిపోయాడు మీకు తెలుసు ఎందుకు చనిపోయాడు చెప్పండి ఎందుకు చనిపోయాడు యేసు ప్రభు మన అందరిని రండి అపోజిట్ అయిన పౌల్ రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆ మాట చెప్పేసి మీకు ముందుకు వెళ్తాను నేను తర్వాత ఎందుకు లేచాడో కూడా చెప్తాను ఆయన మరణించాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది రోమా పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిది వచ్చిన చదవండి అయితే దేవుడు మన ఇడుల తన ప్రేమను వెల్లడపరుచుతున్నాడు ఎట్లనగా ఇక్కడ నుండి మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను ఎందుకు చనిపోయాడంట ఎప్పుడు చనిపోయాడంట మనం ఇంకా పాపులమై ఉండగానే మనము ఇంకా పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను చనిపోయాను కాబట్టి పాపులను రక్షించటం కోసం మన పాపములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి పాప ప్రక్షాళన ఒక అంగడికి వెళ్తే నేను ఒక వస్తువు కొనాలనుకుంటే ఆ వస్తువును కొనడానికి నాకు ఆ వస్తువు కావాలంటే అంగటోడు ఊరికేస్తాడు మనకు ఏమి ఇవ్వాలి డబ్బు ఇవ్వాలి ధనం ఇవ్వాలి ధనం ఇస్తేనే చీరలు ధనం ఇస్తేనే బట్టలు ధనం ఇస్తేనే కూరగాయలు డబ్బు ఇస్తేనే కూరగాయలు మరి మానవ జాతి మనుషులందరూ కూడా సాతాను చేతిలో బంధింపబడ్డారు వాన్ చేతిలో బంధింపబడ్డారు కొందరిని తాగుడుకు బానిసలను చేశాడు కొందరిని విగ్రహాలకు రాళ్లకు రప్పలకు మురకడానికి బందీలను చేశాడు సత్యమైన దేవుణ్ణి ఎరగకుండా నిజమైన దేవుణ్ణి ఆరాధించకుండా వ్యర్థమైనటువంటి వాటిని ఆరాధించేటువంటి వారిగా అనేకులను బంధించాడు క్రీస్తు ప్రభు వారు మనం పాపులమై ఉండగా పాపులమైన మన కొరకు మరణించాడు మరి ఎందుకొరకు అప్పగించబడ్డాడు అదే రోమా పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చిన ఆయన ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగింపబడి మనము నీతి మంతులముగా తీర్చబడుటకై లేపబడిను ప్రైజ్ అక్కడ ఎందుకు అప్పగించబడ్డాడో ఎందుకు లేపబడ్డాడో అక్కడ రెండు ఆన్సర్స్ వచ్చేసాయి మనకు ఎందుకు అప్పగించబడ్డాడంట సిల్వకు మన అపరాధములు మన పాపముల నుండి మనల్ని విడిపించడం కోసం ఆయన ఏ పాప మెరుగని ఆ పుణ్యాత్ముడు నీ మీద నా మీద నువ్వు నేను చేసిన పాపములకు ప్రక్షాళన ఆయన చెల్లించాడు అందుకే సిల్వకు కొడుతున్న మౌనేయాడు అందుకు అప్పగించబడ్డాడు మరి ఎందుకు లేచాడంట మళ్ళీ మూడవ దినాన మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడుటకై లేపబడిను దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు లేచాడు మనకేంటి లాభం ఒకప్పుడు మనం పాపులం ఇప్పుడు ఏసు తిరిగి లేవటం వల్ల మనం ఏమైపోయాం ఏమైపోయాం నీతి మంతులమయ్యాం చప్పట్లు కొట్టి ప్రభుని స్థుతిద్దాం ఒకప్పుడు నేను పాపిని పాపపు బంధకాల్లో బంధించబడిన వాడను అయితే ఈ రోజు నా పాపాలన్నీ దేవుడు క్షమించాడు క్షమించాడు ఎందుకంటే నేను ఏసు నమ్మాను ఏసు నిజమైన దేవుడు అని నమ్మాను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను నా పాపాలు ఒప్పుకున్నాను ఇక పాపం చేయని ప్రభు అన్నాను నా పాపాలన్నీ దేవుడు క్షమించేశాడు 
దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక పాపాలన్నీ తీసివేశాడు అయితే ఆయన మరణించి ఇక మృత్యుంజయుడి తిరిగి లేచాడు మూడవ దినాన మూడవ దినాన తిరిగి లేవటం వలన నన్ను నిన్ను అందరిని కూడా ఏం చేసంటే మనల్ని అందరం కూడా పాపులమైన మనం అందరం ఈరోజు నీతి మంతులుగా పిలువబడుతున్నాం మనం అందరం ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు నామమును బట్టి మనం ఇప్పుడు పాపులమా చెప్పాలి పాపులమా మనం కాదు ఏసు తిరిగి లేపబడ్డాడు కాబట్టి ఈ ఏసును ఎవరైతే నమ్ముతాడో ఈ ఏసును ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో ఈ ఏసులో ఎవరైతే బాప్తిజం తీసుకుంటారో ఈయనే నా పాపముల కొరకు మరణించాడు ఈయన మూడవ దినాన తిరిగి దేవుడు లేపాడు ఈయన తప్ప వేరొక దేవుడు లేడని ఆయన మార్గంలో ఎవరైతే వెళ్తారో వారు ఇక భూమి మీద ఇక పాపులు కాదు ఏసు తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఇక నేను నీతి మంతుణ్ణి ఇన్ జీసస్ నే ఏసు క్రీస్తు నామంలో నేనిప్పుడు నీతి మంతునిగా చలామని అవుతున్నానంటే నా ప్రభు తిరిగి లేచాడు కాబట్టే నన్ను నీతి మంతునిగా ఆయన తీర్చిదిద్దాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మరి క్రీస్తు నందు ప్రే దేవుని పెట్టారా ఈ పునరుద్ధాన దినం అన్నది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మరణించి తిరిగి లేచినటువంటి దినం ఆయన తిరిగి లేచినటువంటి ఈ దినాన్ని ఒక భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఈ రిజర్వెక్షన్ గాస్పల్ ఈ పునరుద్ధానపు సువార్తను ప్రకటిస్తూ ప్రకటిస్తూ చాలా మంది క్రైస్తవులు తమ విశ్వాసంలో బలపడుతున్నారు ఆయన మనుషులందరి పాపములకు ప్రక్షాళన చెల్లించడానికి వచ్చాడు మరణించాడు మరణించాడు మరణించినటువంటి ఈ ప్రభును ఆ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు మూడవ దినాన తిరిగి లేపాడు మరణము నుండి ఆ దేవుడు తన కుమారుడిని యేసు క్రీస్తును మరణము నుండి తిరిగి లేపాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మరణాన్ని జయించారు అందుకే ఈ యేసు ప్రభుని ఎవరైనా నమ్మితే ఈయన దేవుని కుమారుడని మనుషులందరి పాపముల కొరకే సెలవులో రక్తం చెందించడానికి వచ్చాడని మృతి చెందాడని మృతి చెందినటువంటి ఈ ప్రభును ఆ తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు తిరిగి లేపాడని ఈ భూమి మీద ఏ వ్యక్తి అయినా ఈ ప్రభును నమ్మితే ఆ తండ్రి అయిన దేవుడు ఏసును తన కుమారుడిని ఏసును ఏ విధంగా లేపాడో ఆ ప్రభుని ఎవరైతే నమ్ముతారో వారందరినీ కూడా దేవుడు తిరిగి లేపుతాడు దట్ ఈస్ ద రెజరెక్షన్ గాస్పల్ ఇదే పునరుత్న సువార్థ ఏసుని నమ్మితే చాలు నీ సమాధులు తెరవబడతాయి ఏసు క్రీస్తు ప్రభును ఆరాధిస్తే ఏసు నిజమైన దేవుడని ఏసు ఆ పుణ్యవంతుడని ఎప్పుడైతే మనం నమ్ముతామో ఎప్పుడైతే ఆయన పునరుత్నుడని నమ్ముతామో అప్పుడు మనందరి పాపములు తొలగించబడమే కాకుండా మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా గొప్ప జై జీవితం ఉంది నరుడు అనుకుంటున్నాడు ఈ నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలే గొప్ప జీవితం అనుకుంటున్నాడు కాదు బిడ్డలారా ఈ జీవితం తర్వాతే అసలైన జీవితం ఉంది ఈ జీవితం తర్వాతే గొప్ప జీవితం ఉంది ఆ నిత్య జీవానికి మనం వెళ్ళాలంటే ఆ పరలోకానికి మనం వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభే దారి కలుగునుగాక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అపోజిట్ అయిన పౌల్ కొరంధీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక రండి అపోజిట్ అయిన పౌల్ కొరంధీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం ఫిఫ్టీన్త్ చాప్టర్ మూడవ వచన నుండి చదువుకుందాం నాకు ఇయ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించి తిని అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందెను సమాధి చేయబడెను లేఖనముల ప్రకారం మూడవ దినమున లేపబడెను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక యేసు క్రీస్తు ప్రభును నమ్ముకుంటే నమ్ముకుంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభును ఆరాధిస్తే ఒక గొప్ప బంపర్ ఆఫర్ ప్రైజ్ అలాట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభును నమ్ముకుంటే నమ్ముకుంటే ఒక బంపర్ ఆఫర్ ఉంది ఏంటంటే నువ్వు చనిపోయిన తరువాత నువ్వు మరణించిన తరువాత నీకు నీకు మంచి బ్రతుకునిస్తాడయ్యా దేవుడు ఈ యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే అంటే అందరు అంటున్నారు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమిటి గవాలి పోనైనా 
చనిపోయిన తర్వాత ఏమునికి కావాలి పోతే పోయింది నరకం కుపోతే పోయింది కాలితే కాలింది నేను తాగేది తాగేదే తినేది తినేదే తిరిగేది తిరిగేదే కట్టేది కట్టేదే అబద్ధాలు దొంగతనాలు వ్యభిచారం మోసం దొంగతనం సచ్చినాక ఇచ్చే స్వామి మాకెందుకు బతికుండా ఇవ్వకుండా మనం ఏం కోరుకుంటామంటే బ్రతికుండగా నాకు ఉద్యోగం ఉద్యోగం ఇస్తాను అంటే ప్రభు నమ్ముకుంటావు అవునా బ్రతికుండగా దేవుడు నాకు దేవుడు నాకు ఆ పిల్లల్ని ఇస్తాడంటే ప్రభు నమ్ముకుంటావు బ్రతికుండగా ఈ లోక సంబంధమైనవి మనం మనం దేవుణ్ణి అడిగితే అవి ఇస్తామంటే ప్రభుని మనం అంగీకరిస్తాం అయితే దేవుడు అంటున్నాడు ఇవి ఇస్తాను బ్రతికుండగా నీకేం కావాలో అవి ఇస్తాను అవి ఇస్తాను చనిపోయిన తర్వాత కూడా అంతకంటే గొప్ప బంపర్ ఆఫర్ నా దగ్గర ఉంది అంటున్నాడు ప్రభు అదేంటంటే నిత్యము నాతో పాటు జీవిస్తావు నిత్యము నరకంలో పడకుండా అగ్నిగుండంలో పడకుండా నాతో పాటు జీవిస్తావు పరలోకంలో నాతో పాటు ఉంటావు అంటే నరుడు అంటున్నాడు నాకు వద్దు అంటున్నాడు చనిపోయిన తర్వాత వచ్చే ఆ ఆఫర్లు మాకు వద్దు సరే అది వద్దు అంటున్నాడు కదా నరుడు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు బ్యాగులు వేసుకుని ఇంటికి వస్తారు మీకు ఇంటికి వచ్చి సార్ ఒక బంపర్ ఆఫర్ వచ్చింది సార్ అయితే అయితే ఇది కనుక మీరు చేస్తే మీకు చచ్చిపోయినాక డబ్బులు వస్తాయి సార్ అంటారు పాలసీ పాలసీ ఏంటి ఏంటి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కంపెనీ సురక్ష కంపెనీ కంపెనీ బీమా 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 చనిపోయిన తర్వాత తల్లి పేరు మీద పాలసీ ఉంటే కనుక తల్లి చావాలి తండ్రి పేరు మీద పాలసీ ఉంటే తండ్రి చావాలి బిడ్డల పేరు మీద పాలసీ ఉంటే బిడ్డలు చావాలి ఎవరైతే నామినీ ఉంటారో వారికి డబ్బులు వస్తాయి లేదా వారు ఖచ్చితంగా చావాలి చస్తే ఎంత వస్తాయన్నా మీరు ఎంత పాలసీ చేస్తే పది లక్షలకు పాలసీ చేసి పాలసీలు కడుతున్నారు అనుకోండి ఆ తల్లి పేరు మీద పది లక్షలకు ఎల్ఐసి పాలసీ చేసి పాలసీ కడుతుంటే ఆమె చావాలి ఆ తర్వాత డబ్బు రావాలి అంటే పాలసీని నమ్మినోనివి యేసు ప్రభు మరణించిన తర్వాత నిత్య జీవం ఇస్తా అంటే ఎందుకు నమ్మడం లేదు నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు నా ప్రశ్న అర్థమైందా ఇప్పుడు దేవుని పెట్టారా చనిపోయిన తర్వాతనే కదా డబ్బు కూడా వచ్చేది చనిపోయిన తర్వాత డబ్బు వస్తుందంటే కడుతున్నావు ఇప్పుడు బ్రతికుండి నమ్ముతున్నావు దాన్ని చనిపోయిన తర్వాత రే నీకు నరకం తప్పిపోతుంది పరలోకం కోస్తావు బాప్తిసం తీసుకొని దేవుని నమ్ముకోరా నాయన అంటే నాకు వద్దు దేవుడు అంటావు ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అంటే ఎల్ఐసి పాలసీలు అయితే నమ్ముతావు డబ్బు కోసం అయితే ఏ కక్రుత పడతావు ఏ గడ్డ అయినా తింటావు నిజంగా మోసాలు చేస్తూనేనండి నమ్మేది మనుషులు ఎవరిని మోసాలు చేసేటోళ్ళని నమ్ముతారు కానీ సర్వ సృష్టికర్త అయిన దేవుని నమ్మడం చాలా ఈ మట్టి బుర్రకు అర్థం కాదు దేవుని యొక్క జ్ఞానం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా ఈ ప్రభు కూడా చెబుతున్నాడు యేసు ప్రభు నమ్ముకోవడం వల్ల మీకు వచ్చే లాభం ఏంటి యేసు క్రీస్తుని అంగీకరించడం వల్ల మీకు కలిగే ఆధరణ ఏంటి లాభం ఏంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభుని నమ్ముకోవటం వల్ల మీకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి అంటే భక్తులు చెబుతున్నారు యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తే ఈ యేసును గుండెల్లో పెట్టుకొని ఈ ప్రభువే నిజమైన దేవుడని ఆయనను ఆరాధిస్తే మనం చనిపోయిన తర్వాత మనకు నూతన జీవితం ఉంది కొత్త జీవితం ఉంది ఒక క్రొత్త బ్రతుకు ఉంది అబోజన పౌల్ కొరందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేన అధ్యాయం మూడవ వచనం మళ్ళీ చూద్దాం అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందాను నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ ఆ సమాధి చేయబడిన నెంబర్ టూ లేఖనముల ప్రకారం మూడవ దినమున లేపబడెను ఇక్కడ చూడండి లేఖనముల ప్రకారం మృతి పొందాడు సమాధి చేయబడ్డాడు నెంబర్ టూ లేఖనముల ప్రకారం సమాధి చేయబడి మృతి చేయబడినటువంటి ఈ దైవ కుమారుడు తిరిగి లేపబడ్డాడు దేని ప్రకారం దేని ప్రకారం దేని ప్రకారం లేఖనముల ప్రకారం లేఖనముల ప్రకారం ఏంటి లేఖనాలు లేఖనాల ప్రకారం మృతి పొందాడు మరలా అంటున్నాడు అదే లేఖనాల ప్రకారం తిరిగి లేచాడు 
లేఖనాలు 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 ఏంటి లేఖనాలు అని మనం ప్రశ్నిస్తే ప్రశ్నిస్తే మన గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ప్రతి మాటకు నేను లేఖనాన్ని చూపించుకుంటూ వచ్చాను మీకు కొత్త నిబంధనలో చదివినటువంటి మాటను మాటను పాత నిబంధనలో భక్తులు ప్రవచించినటువంటి లేఖనాలను చూపించుకుంటూ వచ్చాను యేసు ప్రభు మరణించాడు అన్న లేఖనం యశా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయంలో ఉంటుంది అది లేఖనం అది లేఖనం వదకు తేబడిన గొర్రె పిల్ల వలె ఆయన బొచ్చు కత్తరించు వాని ఎదుట మౌనంగా ఉండినట్లు ఆయన వదకు సిద్ధమైనటువంటి గొర్రె పిల్ల వలె వధించబడతాడు అంతేకాదు అంతేకాదు కీర్తనల గ్రంథంలో మనం ఎన్నో లేఖనాలు చదువుకున్నాం దావీదు రచించినటువంటి దావీదు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై చెప్పినటువంటి లేఖనాలు ఆ లేఖనాల ప్రకారం క్రీస్తు మృతి చెందాడు ఆయన మృతి పొందిన లేఖనాలు గుడ్ ఫ్రైడే రోజు మీరు చాలా చూశారు అయితే సమాధి చేయబడి తిరిగి లేపబడినటువంటి లేఖనాలు ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం సమాధి చేయబడి తిరిగి లేపబడిన లేఖనం ఏమిటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క జననం లేఖనం ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణం యేసు ప్రభు పుట్టక ముందే భక్తులు చెప్పారు ఒక ఆయన వస్తాడు మరణిస్తాడు చనిపోతాడు సమాధి చేయబడతాడు మూడో దినాన తిరిగి లేస్తాడు అని యేసు ప్రభు పుట్టక ముందే భక్తులు చెప్పారు దీనిలో లేఖనాలు అంటారు ఇప్పుడు మీరు ఇంతమంది వచ్చారు ఇంతమందిలో ఎవరో పలానా రోగంతో బాధపడుతూ వచ్చారు అది నాకు దేవుడు చెప్పాడు చెప్పాడు చెబితే నేను ఎంతో మందిని లేపాను పేర్లు పెట్టి పిలిచి మరీ లేపాను ప్రభు నాకు చెబితే పలానా కుమార్తె పలానా రోగంతో వచ్చింది పలానా బిడ్డ పలానా బాధతో వచ్చాడు మరి ఆ నేను ఏ పేరైతే చెప్పానో ఆ చెప్పినటువంటి పేరు కలిగిన వ్యక్తి వచ్చాడు ఖచ్చితంగా అదే రోగంతో బాధపడ్డాడు ఆ రోజే ప్రభు చెప్పిన మాటను బట్టి నేను ఆ ప్రవచనం ఎత్తాను ఆ ప్రవచనం ఏమైందంటే వాళ్ళ జీవితాల్లో నెరవేరింది వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సాక్ష్యం చెబుతున్నాడు ఆ రోజు జాషువన్న నేను మందిరంలో ఉంటే ప్రవచనం చెప్పాడు ఏమని నేను పలానా రోగంతో వచ్చానని ఆ ప్రవచనం ఇప్పుడు నెరవేరింది దట్ ఈస్ ద లేఖనం హలలుయ్యా ఇప్పుడు మీకు పూర్తిగా అర్థమైంది అర్థమైందా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కన్య గర్భంలో పుడతాడని యశ ప్రవచించాడు ప్రవచించాడు యేసు ప్రభు పుట్టక ముందే ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితమే యేసు ప్రభు పుట్టక ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితమే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక కన్య గర్భమున పుడతాడు ఆయనే లోకాన్ని రక్షించే రక్షకుడు ఆయన నమ్మండి అని యశ ముందుగానే ప్రవచించాడు ఆ ప్రవచనం నెరవేరిందా నెరవేరలేదు నెరవేరిందా నెరవేరలేదా కన్య గర్భాన్ని వేసి పుట్టాడు కదా లేఖన నెరవేరింది మరి ఈ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును సిల్వ కేసి కొడతారు చంపుతారు సమాధి చేస్తారని చాలా మంది భక్తులు ప్రవచించారు ఆ లేఖనాలన్నీ నెరవేరాయా నెరవేరాయా నెరవేరాయి వారు చెప్పిన ప్రకారమే లేఖనాల ప్రకారం ఆ లేఖనాలన్నీ నెరవేరిపోయాయి అయితే ఇది కూడా ఇది కూడా ఆయన మూడవ దినాన తిరిగి లేచును ఆయన మృత్యుంజయుడయ్యాడు ఆయన తిరిగి లేచాడు తిరిగి లేస్తాడు అని యేసు పుట్టక ముందే భక్తులు ప్రవచించారు ఆ ప్రవచనాలు ఆ లేఖనాలను మనం ఇప్పుడు ధ్యానిద్దాం రండి ఆ లేఖనం ఎక్కడుందంటే కీర్తనల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచనాలు మీరు నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చదవడం మాత్రం పదవ వచనాన్ని చదవండి ఎందుకనగా నీవు నీవు నా ఆత్మను పాతాలములో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధు కొల్లు పట్టనీయవు కొల్లు పట్టనీయవు పుట్నోట్లో టు అని ఉంది దాని యొక్క మీనింగ్ కింద లైన్ లో ఉంటుంది గోతిని చూడనీయవు నీవు నా ఆత్మను దావీదు యేసు క్రీస్తు ప్రభును గురించినటువంటి ప్రవచనం యేసు ప్రభు పుట్టక ముందే ఆయన పుడతాడు మరణిస్తాడు మరణించిన మూడవ దినాన దేవుడు తన కుమారుడైన యేసును తిరిగి లేపుతాడని యేసు పుట్టక ముందే భక్తులు ప్రవచించారు ఏంటి ఆ ప్రవచనం ఆ దావీదు ప్రవచించాడంట దేవుడు ఆయన ఆత్మను పాతాలంలో విడిచిపెట్టడు ఆ పరిశుద్ధు నీ పరిశుద్ధు అంటే దావీదు అక్కడ ప్రవచించింది తన గురించి కాదు యేసు గురించి అక్కడ ప్రవచించిన ప్రస్తావించినటువంటి మాట దావీదు ఆత్మపూర్ణుడై తన గురించి చెప్పుకున్న మాటలు కాదవి 
ఆయన ఏసు రాబోతున్నటువంటి లోకరక్షకుని గురించి చెప్పిన పునరుద్ధానపు లేఖనం ప్రవచనం అది ఒక ఆయన వస్తాడు మరణిస్తాడు చనిపోతాడు సమాధి చేయబడతాడు మూడవ దినాన లేస్తాడు ఆయనే లోకాన్ని రక్షించే రక్షకుడు ఆయన నమ్ముకుంటేనే నరకం నుండి తప్పించబడి నిత్య జీవానికి వెళ్తారు అని పాత నాటి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ భక్తులు ముందుగానే చెప్పినటువంటి మాటలు సాక్షాత్తు ఆ లేఖనాలు నెరవేరాయి అని దావిదు దావిదు చెప్పినటువంటి ఈ మాట ఇదిగో నీవు పరిశుద్ధుణ్ణి కొళ్ళు పట్టనీయవు గోతిని చూడనీవు దావిదు ముందుగానే ప్రవచించిన యేసు పుట్టక ముందే చెప్పిన మాట మీకు నేను ఇప్పుడు తెలియజేశాను మరి దావిదు ఒక్కోడు చెప్తే సరిపోతుందా కాబట్టి దావీది ఒక్కోడు చెప్పినంత మాత్రాన మీరు నమ్మరని నేను ఒక ఆయన తీసుకొచ్చుకున్నా ఎవరిని తీసుకొచ్చుకున్నానంటే ఎవరిని తీసుకొని రాలేదు అపోస్తుల కార్యము అక్కడ మీకు ఒక ఆయన పేతురు కనిపిస్తాడు అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము ఇక్కడ నుండి మీరు చదువుకుంటూ రావాలంటే ఇరవై నాలుగో చిన్న నుండి మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము గనక దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి తొలగించి ఆయన లేపిన ఒక్కసారి నా వైపు చూడండి పెంతకొస్తు పండుగ దినము నాడు పేతురు అపోస్తుడైన పేతురు యేసు ప్రభు శిష్యుడు యేసు ప్రభు మరణ పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన తర్వాత భూమి మీద యేసు క్రీస్తు ప్రభు శిష్యుడైన పేతురు పెంతకొస్తు పండుగ దినము నాడు ఇజ్రాయల్ అందరికీ చెబుతున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడు ఎవరి గురించి చెబుతున్నాడు యేసును గురించి చెబుతున్నాడు నా ప్రియులారా మీరందరు నమ్మండి యేసు నిజమైన దేవుడు ఆయన ఆయన జన్మలోను ఆయన మరణములోను ఆయన పునరుద్ధానంలోను గొప్ప విషయం ఉంది మరి ఇజ్రాయలారా మీరు ఏ దావీద్ అయితే గొప్పవాడని ఏ దావీదుని అయితే నమ్ముతున్నారో ఆ దావీదు ఇంతకు ముందు ఒక మాట చెప్పాడు ఆ మాట చెప్పింది ఎవరి గురించి అనుకుంటున్నావు నేను ఆరాధిస్తున్న యేసు ప్రభు గురించే రండి ఇప్పుడు ఆ రెండవ అధ్యాయం ఆ ఏముంది ఇరవై ఐదు వచ్చినంలో ఆయనను కూర్చి దావీదు ఇట్లను ఎవరి గురించి ఆయన అంటే ఎవరు అక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభుని గురించి దావీదు ఇట్లా అన్నాడు కదా ఏమన్నాడంట దావీదు ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు వచనంలో నీవు నా ఆత్మను పాతాలములో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధు కుళ్ళు పట్టనీయవని చెప్పావు కదా ఆ రక్షకుడే నేను ప్రకటించే నజరేడిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అక్కడ దావీదు ప్రవచించింది పేతురు అదే మాట పట్టుకుని వచ్చి ఇస్రాయల్ అందరిని నిలబెట్టి పెంతకొస్తు పండుగ దినాన నిలబెట్టి ఈ యేసు ప్రభుని మీరు ఎందుకు నమ్మరు ఈ ఏసే ఆనాడు భక్తులు ప్రవచించి ప్రవచనం ఎత్తినటువంటి ఆ రక్షకుడు ఈయనే పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనీయడని దావీదు ప్రవచించాడు కదా ఆ పరిశుద్ధుడే నేను ఆరాధిస్తున్న ప్రభు రక్షకుడు అందుకే ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు కానీ మూడవ దినాన తిరిగి లేచాడు ఆయన కుళ్ళు పట్టలేదు ఆయన శరీరం కుళ్ళిపోలేదు లేఖనం నెరవేరిందా నెరవేరలేదా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక లేఖనం నెరవేరింది ఇప్పుడు దేవుని బిడ్లారా అయితే ఆ పాత నిబంధన కాలంలో మోసే అబ్రహాము దావీదు అయా ఒక రక్షకుడు వస్తాడు ఆయన నమ్ముకుంటేనే మనకు మోక్షం ఆయన ద్వారానే తండ్రి దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి అని సువార్త ప్రకటిస్తూ మృతుల పునరుద్ధానం గురించి చెబుతుంటే చాలా మంది జనాలు వినలేదంట వినక ఏం చేస్తున్నారంట యశా గ్రంథం ఇరవై రెండు పదమూడు ఆ కాలంలో జనాలు ఏం చేస్తున్నారంట రేపు చచ్చిపోతాము గనక తిందమో త్రాగుదుము అని చెప్పి ఎద్దులను వధించుచు ఎద్దులు లెగినాయన్నా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారా లేదా ఆ కాలంలో పాత నిబంధన కాలంలో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో భక్తులు భక్తులు పునరుద్ధానం గురించి క్రీస్తు గురించి ప్రకటిస్తుంటే అరే రేపు చస్తాం రేపు బ్రతుకుతాం ఎప్పుడు చచ్చిపోతామో తెలియదు కాబట్టి పట్టుకొని రండి రా అని చెప్పి తినడం త్రాగడం ఏం చేస్తున్నారంట ఎద్దులను వధించుచు గొర్రెలను కోయిచు మాంసము దినుచు మందు దాగుచు సంతోషించి ఉత్సహించుదురు ఆ కాలంలో కూడా ఉన్నారండి ఎవరు పునరుద్ధానాన్ని నమ్మని వారు చనిపోయిన తర్వాత దేవుడు మనుషులు తిరిగి లేపుతాడనే విషయం నమ్మనటువంటి వారు ఈ నేడు ఈ కాలంలో కూడా ఉన్నారు చూడండి అదంతా వాళ్ళ సంతానమే ప్రభు లేచింది ఎందుకు నువ్వు ఎద్దులు కోసుకొని తినడానికా నువ్వు కొత్త బట్టలు కట్టుకోవడానికా 
నువ్వు ద్రాక్ష రసం త్రాగడానికా ప్రభు లేచింది ఎందుకో తెలుసా నిన్ను రక్షించడానికి నిన్ను నీతి మంతునిగా తీర్చిదిద్దడానికి నిన్ను తనతో పాటు తన రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి ప్రభువు మృతుల పునరుద్ధానుడ తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు దేవుడు మనం చనిపోయిన తర్వాత ఒక కొత్త బ్రతికిస్తాడని చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రతుకుంది మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి మాట చనిపోయిన తర్వాత గొప్ప బ్రతుకుంది ఆ బ్రతుకులో మనం జీవించాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ జనన మరణ పునరుద్ధానాలను మనము నమ్మాలి నా పేరు మల్లేశ్వరి మాది నల్లవాల గ్రామము నేను ఇక్కడ వచ్చి మూడు వారాలు వస్తుంది ప్రార్థన నేను లోన్ శాంతలు చేసినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకున్నా నాయన నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు ఆదుకోలేదు అన్నప్పుడు దేవుడు నన్ను సాయం చేసినాడు నాకు లోన్ శాంతలు అయింది మా ఊరు గుంటాల గ్రామం నల్లా మల్ల కనిజిల్ల నేను ఇరుకు వచ్చాక నా ఆత్మ ఎంతో రక్షణ పొందింది నాకు ఎంతో అద్భుత సాక్ష్యాలు వచ్చినాయి ఇలా శాశ్వతంగా దేవుడు ఉన్నాయని నమ్ముతున్నాను మాది పోలూరు నా పేరు శ్రావణి మా నాన్న యహో ఇరు పవర్ టెంపుల్లో విపరీతమైన త్రాగుడు నుండి విడుదల పొందాడు అన్న ప్రార్థన చేయగా మా నాన్న మనసు మారి మా నాన్న ఇప్పుడు మారి రెండు సంవత్సరాలైంది అన్నగారికి వందనాలు దేవునికి వందనాలు మా పాపకు టైడాడ్ ఉండే మేము అన్నగారితో ప్రార్థన చేయించినాము మా పాపకు టైడాడ్ నుండి బాగుపడింది నాది పాండ్యము మూడు నెలల నుండి రాబోతున్నాను ఇక్కడికి మూడు నెలల నుండి వస్తున్నాను ఇక్కడ మూడు నెలల నుండి ఇక్కడ నేను ఎంతో బలపడాను దేవుడు ఎంతగానో అన్నదార నాతో మాట్లాడాడు వాక్యంధార నాతో మాట్లాడాను మా దేవుడు అన్నదార ఎంతో ఆ మాటలు నా హృదయంలో కుచ్చుకుపోయాయి నాడబడేవి నేను ఎంతగానో దీవించబడాను నా ఊరు సింధుకురు నా పేరు జయమ్మ నాకు మోకాల నొప్పి తోటికి అన్నతో ప్రార్థన చేసుకుంటే నాకు మోకాల నొప్పి పోయింది నాకు ఎన్నెముక నొప్పిగా ఉండేది నేను అన్నతో ప్రార్థన చేయించుకున్నాక నాకు బాగా అయింది దేవుడు నన్ను స్వచ్ఛపరిచినాడు దేవునికి వందనాలు నేను ఇక్కడ రాబట్టి నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే అది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు బలహీనత కొండ ఈ అన్నతో ప్రార్థన చేయించుకున్నాక నాకు ఆరోగ్యం బాగుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను జాబ్ కావాలని ప్రార్థన చేసినప్పుడు అన్నకు చెప్పినాను నాకు జాబ్ కావాలన్నా ఈ సిఆర్పిగా పొదుపులక్ష్మిలో నేను డ్యూటీకి పోతున్నాను నాకు ప్రార్థన చేయమైనప్పుడు అన్న నా తలమిన సీవెట్టి ప్రార్థన చేసినాడు అదే రీతిగా పోయినాక ఆ ఇంటర్వ్యూలో నేను సెలెక్ట్ అయినాను నా జీతం ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయలు సెలెక్ట్ అయినా నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది నన్ను దేవుడు ఆశీర్వదించినాడు అన్న ప్రార్థన వలన నేను ఎంతనో నా జీవితాన్ని కట్టబెట్టుకున్నాను దేవుళ్ళు సాగిపోతున్నా నేను
మరణాంధకారములో ఉన్న ప్రజలకు విడుదలనిచ్చావు నీ జయముతో చీకటిలో ఉన్న జనులందరికీ తెలుగును పంచావు నీ మహిమతో మరణాంధకారములో ఉన్న ప్రజలకు విడుదలనిచ్చావు నీ జయముతో చీకటిలో ఉన్న జనులందరికీ తెలుగును పంచావు నీ మహిమతో పరిశుద్ధుడా మా కొరకై మరణం నుండి లేచావు పరిశుద్ధుడా మా కొరకై మరణం నుండి లేచావు చాడు మరణము నుండి గెలిచాడు సజీవుడై వచ్చాడు జీవం పోసాడు ఏసు లేచాడు మరణము నుండి గెలిచాడు సజీవుడై వచ్చాడు జీవం పోసాడు పాపముపములో ఉన్న జనులకు రక్షణనిచ్చావు త్యాగముతో నరకము నుండి ఈ మానవాళిని రక్షించినావు నీ యాగముతో పాపపు శాపములో ఉన్న జనులకు రక్షణనిచ్చావు త్యాగముతో నరకము నుండి ఈ మానవాళిని రక్షించినావు నీ యాగముతో సజీవుడా మా కొరకై మరణము నుండి లేచావు సజీవుడా మా కొరకై మరణము నుండి లేచావు మరణము నుండి గెలిచాడు సజీవుడై వచ్చాడు జీవం పోసాడు ఏసు లేచాడు మరణము నుండి గెలిచాడు సజీవుడై వచ్చాడు జీవం పోసాడు చితికిన బ్రతుకులకై రసించు ఆత్మలకై చితికిన బ్రతుకులకై రసించు ఆత్మలకై మా చిరునామా యహోవా ఈరే పవర్ టెంపుల్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ వెనుక రాణి మహారాణి థియేటర్ ప్రక్కన నంద్యాల తాలూకా కర్నూలు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా